Привет всем, кстати, добро пожаловать в Slay the Spire Варлок пытается пройти четвертый этаж и не может Потому что он криворукий Мы сегодня это сделаем Мы это сегодня сделаем Кем мы это сделаем? Лотоносцем мы недавно это пытались Мы это проходили уже лотоносцем Знаешь что? Я хочу безмолвно Я хочу безмолвно пройти четвертый этаж сегодня Я верю Если мы сделаем хороший билд, в котором будет яд, заточки Или может даже билд на сброс, то мы можем это сделать Я уверен в этом было бы неплохо получить более сильный старт, но, знаете что, убрать карту из колоды, это как-то, ну, несерьезно. Максимальное здоровье я не рассматриваю. Проклятие, преобразовать две карты, как-то может получиться очень круто, может быть получиться очень херово. Хм. А вот потерять стартовую реликвию, получить реликвию босса, ну, мы либо вырвемся вперед, либо провтыкаем. Оп! Ящик Пандоры, понятно. Так, что у нас получилось? Ну, я скажу, что основная проблема ящика Пандоры обычно это отсутствие защиты. Здесь она есть. То есть у нас сколько защитных карт? Раз, два. Три защитные карты пришли. Один, одно перераспределение карт. Все остальное очень дорогое. Потрошение. Работает со все схвачено. Работает с выживанием. Работает сметнуть кинжал. Оглушающий крик очень хорошо Ты знаешь, не самая плохая, мне кажется, колода с ящиком Пандоры может быть Это будет, точнее Так, и нам, знаете, что обязательно? Нам, нам обязательно надо здесь элитку валить огненную Второй этаж, это слишком опасно Пытаться на втором этаже огненную элитку завалить Мы пойдем через магазин к ней Эта колода должна быть намного круче, чем... Чем многие другие колоды Так, сначала вот так О, обезвредить, отлично Что мы не хотим играть? Мы обезвредить, метнуть кинжал Можем убить вот этого чувака Потому что ворота перекат неуловимость 9 блока, мы получим один урона Отлично Отлично Только я сбросил не ту карту Ну ладно Тогда удушением убить этого У ворота перекат неуловимость Гаррет, спасибо тебе огромное за донат Не будь варлоком, будь королем варлоков Не, лучше императором Ага, император варлоков Это именно про меня Мы можем сделать метнуть кинжал, но что мы тогда ищем? Оглушающий крик, о да Оглушающий крик или под потрошение Вместо этого сальто назад Все равно, если мы вытащим оглушающий крик, это будет круто. Значит, сбрасываем. Делаем сальто назад, оглушающий крик. Фак. Короче, я провтыкал. В итоге я не убил ни одну слизь. Потерял 5 лишнего здоровья, с чего можно было не терять легко. И вот мой оглушающий крик, который нам уже не очень нужен. Вы меня поняли. М -м ну, здесь все уже очень просто. Выживание, сбрасываем. Без разницы, что. Сбрасываем вот это, сальто назад. Может быть, вы вытащим обезвредить, не вытащили. Ну ладно Я ухожу гулять, удачи моя папая Давай, арбузик <смех> Мой <смех> Странный какой-то чат сегодня Я хоть что с вами делать, не знаю а, Удушение или зарештить? Это 15 урона, здесь 12 урона Конечно, 15 урона Так, так, мы не получаем урона Плюс 15 сюда сверху В колоде Слишком дорогие карты Но это может быть преимуществом При условии, что у нас... Будет энергия Но эту энергию нам пока негде взять Хотим ли мы добавить что-то типа А знаешь что, раз у нас карты дорогие То я добавлю парирование в колоду Я знаю, что парирование это типа Типа не супер мега крутая вещь Даже если мы сыграем метнуть кинжал Мы все равно не можем играть подношение, потрошение Мы можем сыграть потрошение Если мы Вытащим все схвачено но это единственное. Намного лучше, по-моему, коленом в лицо изрешить. И не изобретать велосипед. У нас будет 4 энергии. Все. Вот теперь мы можем играть, например, тоже парировать. Сначала все схвачено, потом парировать. Так, 6 блока нам нужно. Без разницы, чем мы это получим. Можно выживание, можно удушение. Но сначала удушение, парирование, неуловимость, выживание. Максимальный дамаг. Может быть, мы даже как-то его могли убить в этот ход, но без разницы. Он, он мертв. Практически гарантированно. 
очень-очень внимательно надо смотреть, что мы добавляем в колоду. Потому что эта колода сейчас на грани краха. Я говорю, она выглядит намного сильнее, чем она есть на самом деле. В основном это потрошение, которое бесполезное чуть более, чем полностью. Я думаю, что мы можем добавить смертельный яд хотя бы немного. Опять же, мы пока не делаем билд на яда, на яде, но мы можем его добавить. Меткость. У нас заточек нет, просто. Надо бы убрать подношение, наверное, из колоды. Оно сейчас так мешает, что это просто писец. Но! Панацея! Слишком хорошая карта для того, чтобы ее пропускать. Особенно сейчас, особенно если у нас будет одна из элиток, которая накладывает дебафы. Ну, конкретно э, элитка, которая накладывает дебафы. Это, кстати, удушение и неуловимость, это то же самое получается, что и зрештить. Ну, смотрите, блин, как хреново с этими дорогими картами. Мы... Либо играем много защиты Знаете что, я играю много защиты Я не хочу получать урон, нам сейчас с элиткой драться Да, у нас есть зелье силы, но я не, не уверен, что она нас спасет Панацея здесь не нужна Все схвачено, пожалуйста, дай мне что-то хорошее Нам не нужно вот это а, Сначала всегда играй добор О, -о, -о. Колено в лицо или смертельный яд? Я думаю, что мы играем коленом в лицо Если нам попадется гремлин, то мы будем счастливы. Счастливы тому, что у нас а, есть панацея. 10 урона наносим. То есть сальто назад. Плюс неуловимость. И удушение, которое надо было сначала сыграть. То есть всегда сначала играть надо добор, потом все остальное. Ну. И казалось бы, что я уже это выучить должен давным-давно, но... Все еще продолжаю тупить так Опять же, мы всего 7 здоровья потеряли Огненное зелье хорошо Ага, уйма клинков Не, не хочу уйму клинков Очень медленно, никакой синергии с а, Всякими реликвиями у нас нет Подсечка, мне кажется, тоже слишком медленно Хотя и прикольно Но у нас нет ничего для нее пока Я возьму еще одну копию сальта назад И будем надеяться, что это затащит Панацея, спасибо а, неуловимость, спасибо Тебе вот так И мы пропустим здесь 7 урона Альтернативно Мы можем Использовать огненное зелье, чтобы Не получить здесь дамага совсем Это, наверное, Самое лучшее, что мы могли сделать Таким образом мы уже Гарантированно отсюда выйдем с полным здоровьем Ну а зелье, да, может быть оно на элитке было бы лучше Но пофиг Лагавулин Панацея, по-моему, против него не действует Но все равно мы ее сыграем Будем ли мы играть здесь удушение? Я думаю, нет, нет смысла ждать чего-то О, oh, фак У него регенерация Он регенерирует по 3 здоровья Вряд ли мы можем Вряд ли мы могли первый ход намного лучше сделать Чуть-чуть лучше, может быть, могли бы, но не намного. Так, сброс. Он наносит 18. То есть мы будем играть вот это и вот это. Если мы играем вот это и вот это, то мы играем смертельный яд. То есть нам не нужен у ворота перекат. И это надо сыграть первым всегда. Ага, но коленом в лицо. У коленом в лицо вот это уже интереснее. Наверное, вместо яда я сыграю коленом в лицо. Яд прикольный, я знаю, что я его лично добавлял в колоду, этот яд. Но все-таки... Четыре энергии решает Выживание шара Изрештить здесь не будет играться а, Либо потрошение Либо коленом смертельный яд 18 урона То есть 15 урона, но здесь энергия на следующий ход Плюс а, Плюс дополнительный урон от яда На следующий ход Оглушающий крик не нужен, спасибо Сальто сразу добор Пока играем обезвредить смертельный яд То есть сметнуть кинжал можно спокойно тогда Спасибо, не надо Все равно играем вот это, значит тогда Добор сначала и, и в итоге получается то, что и планировали Надо было неуловимость сыграть, кстати Нет, заблокировала Заблокировала дебаф на ловкость Панацея Раньше на нем панацея не работала, я уверен в этом Я просто 100% в этом уверен Выживание Бум, плюс оглушающий крик Мы получим понты, что-то, 4 дамага И мы потихоньку мы его делаем Да, не быстро, 
Да, мы при этом пол продолжаем получать в лицо. Ну, понемногу мы его сливаем. 13 блока. Знаешь что, давай мне полный блок, и на тебе еще яд. В следующий ход он кастует. Он мертв. Он мертв, и мы отсюда выйдем очень хорошо. На удивление. Йоу. Отличный бой. Боевая раскраска. Оглушающий крик сальто назад. Нормальный апгрейд. Зеленый ключ. И скачущую флягу мы не можем взять. И мы не можем взять скачущую флягу. Более того... Я думаю, что нам ничего не стоит брать сейчас. Нам стоит взять подножку. Я знаю, что... Я вижу катализатор. Да, катализатор вы... выигрывает забеги. Но у нас не совсем билд на яд. Потерять колено в лицо, получить реликвию. Мне очень нравится колено в лицо, но давай мне реликвию. Карта вопрос. Э -э -э. Не. Вместо головоломки с первой ключ я возьму с радостью. Ноль проблем. Блок, блок. Ты нас не пробиваешь. И смертельный яд. Видите, какие дела? Подножка нам нужна была. Иначе у нас не будет в колоде ДПС. -а. Вообще. Поэтому мы без нее просто не можем. А с подножкой резко все наши карты, которые даже без яда, они становятся лучше. Намного лучше. В миллион раз лучше Окей, okay, конкретно на 50% лучше Но все равно Хищник а -а -а. Я думаю, они... облик призрака Он к тому же пофикшенный Только две неосязаемости дает Я думаю, мы его тоже пока игнорим И мы не будем бра вспоминать пока Что нам нужно сейчас Это либо хилка и на элитку Либо апгрейд Знаете что? Я готов рискнуть. Я готов рискнуть и рассчитывать на то, что нам эта элитка сейчас даст э, что-нибудь хорошее. Что-нибудь очень хорошее, желательно бы, потому что... Так, 9 блока нам нужно. Это, это делает нам. Подножка нам не очень нужна. Знаешь, что я скину подножку? Я знаю, что я ее взял, но... Все-таки. Э, мы будем тебя первым убивать. Отдельно яд не нужен. Я это сделал, чтобы не получить здесь урона совсем. Привет, Варлок. Хочу сказать, как в Энтерсган сохранить красный значок. Когда заходишь в комнату, выбрасывай его. Оу, я даже и не догадался. Я абсолютно не догадался об этом. Знаешь что, сначала добор. Всегда сначала добор, потом все остальное. Мне бы в голову не пришло так делать. Спасибо за подсказку. Я так, наверное, делать не буду, но хорошо знать. На всякий случай. Вдруг пригодится. Так, оглушающий крик... Сначала сальто назад, сначала играю всегда вот это И знаешь что? Вот так и зарештить тебя убьет, да? 4 до 5, 20 Да, ты умрешь И мы не получим здесь урона Потому что мы играем парировать Йоу Эта колода, на удивление, работает Я не скажу, что я прям знал, что она будет работать Но я подозревал, что она будет работать Было что-то у меня такое чувство ну, в основном, потому что в ней нет ударов и оборон. Самых плохих карт в игре. Удушение. Или ну его нахрен. Нет, давай удушение. Сюда, потому что все схвачено. Бум-бум. И выживание. Мы 6 урона дополнительного по этому часовому нанесли. Хороший шанс, что он умрет на следующий ход. Очень хороший шанс. И он получился. На следующий ход у нас будет 14 блока Нас не пробивают Йоу, мы живы, мы идем И у нас сейчас будет реликвия какая-нибудь Надеюсь, хорошая э -э, Удушение, оглушающий крик Изрештить Изрештить Нафиг это удушение с оглушающим криком Сильно сложно Сейчас будет хороший заход Сейчас наконец уязвимость будет Сальто назад, бум, мы практически не получаем урона Мы совсем, точнее, я хотел сказать, не получаем урона И ворот перекат 404 на следующий ход перенесем И он труп До свидания Чайный сервис Неплохо, призрак в банке дотащить надо до финального босса 
и в этой колоде мы берем перехитрить, конечно. Очень медленная карта, может быть, зря я ее беру. Но один из способов для нас вырваться вперед как-то. Например, здесь... Мы его можем сыграть и получить один урона. То есть вместо выживания его сыграть. Я думаю, это отличная идея. А, кого из вас первым убить надо? Я думаю, наверное, что у красного работорговца. Слизь сама по себе, она дамажит не так сильно, как этот чувак. Плюс уязвимость всегда неприятна. Панацею, пожалуйста. 8 урона ты наносишь. А, знаешь что? Ты мне наносишь 8 урона, потому что... Сначала вот так Потому что у меня есть оглушающий крик Поэтому хрен ты, а не 8 урона наносишь Ты наносишь 0 урона И 5 блока я переношу на следующий ход И плюс у меня не будет слабости Так что Все отлично Изрештить убивает работорговца Сначала все схвачено Так, смотрим, что у нас есть для защиты Потому что что-то он сильно бьет Мне вообще не нравится Знаешь что? Мы можем даже изрештить, сбросить И тупо сыграть много-много а так, да, э, блоков, в смысле, сальто назад. И опять вытащили из решти. Ну, парирование точно. Подножка. А, у нас 14 блока. Стоп. Из решти сюда. Подножка сюда. Все. Во. Вот это был правильный ход действий, по-моему. А, Что-то я там чуть сам себя не перехитрил. Прямо Василиса перемудрила. Отлично, бой, бой закончен. Не знаю, насколько там нам помогло перехитрить, но вроде что-то дало такое странное. Смертельная отметкость, разрез, оглушающий крик. Не, не хочу. Или хочу. Тот же разрез, например. Я, наверное, если бы он был улучшенный, я бы еще подумал. Не улучшенный, нет, спасибо. Какая красота Вот это ходы, которые мне нравятся Вот это мне очень нравится Полная защита Он наносит 0 урона И снова он наносит 0 урона Он под уязвимостью И ему писец Сколько у слизи ног Подножка для слизи Не, ну, можно ее ударить просто по корме По нижней части, по ватерлинии Ловка и хищник перехитрить у ворота перекат. Знаешь, что я возьму ловку? А если мы ее сейчас улучшим... То нужна, нужно ли нам ее вообще улучшать? Уловку-то. Да? Нет? Какое улучшение будет самым таким веселым для нас? Может, два стака артефакта? Ну, на боссе конкретно здесь не поможет. Уловка одноразовая сжигаемая карта. Перехитрить даст 3 энергии. Знаешь что? Я решил. Мы будем... Мы соберемся с ключ до конца. А, может быть, не совсем то, что хотелось бы, но... Минуть кинжал на шару, потому что у нас все еще остается потрошение. Теперь мы можем сыграть... А, мы можем либо... Знаешь что? Вот так. Из... Изрештить. О, вот это было намного лучше, чем пытаться сыграть в отношения, там изобретать велосипед. Слабость. 36. Он бьет на 18. А, мы играем оглушающий крик, и нам пофиг на все, что он делает. Или мы можем не играть оглушающий крик. Мы можем сыграть выживание, получить два урона, а глушающий крик у нас останется, если он дойдет до второй фазы. Вот это нам намного лучше идея. Двойник. Спасибо, бесполезно. Знаешь что, я сыграю перехитрить вместо смертельного яда. Потому что сейчас будет перетасовка колоды, возможно, нам дорогие карты придут. Угу. Хорошо, отлично, просто шикарно. Удушение. Город перекат, смертельный яд. Знаешь что, давай мне оглушающий крик сейчас и три урона дополнительных нанесет. Вся фигня. Мы получим ноль. 
Я просто посмотрел у американского блогера Скоро Enter the Gungeon Enter the Gungeon уже был Уже был Enter the Gungeon 8 блока достаточно, можем изрешить На следующий ход у нас будет две энергии Дополнительные Все схвачено, вытащи мне что-то хорошее О да О да, все схвачено И сюда О -о -о -о. Подражение 3 Метнуть кинжал здесь халявный Сбрасываем панацею Йоу, подножка что у нас здесь? Выживание Смертельный ад подражения Вот наш ход Колода не может в том виде, в котором она сейчас Я думаю, выиграть ничего В том смысле, что она Здесь нет никакого-то сильного урона Ничего Он просто тупо мы Что-то такое мутим Очень-очень мало интересная. Она сбалансированная, да, у нас есть много разных интересных штуковин. Э, типа там сальто назад. Еще одно сальто назад. Он, кстати, мертв. Мы убили этого босса и вроде особых проблем не почувствовали, но ДПС -а здесь нет. Стероиды, с другой стороны, с... Вместе с... Панацеи дают нам плюс 5 силы до конца боя И раз у нас такое есть, нам нужно добавить алхимию С панацеей Хочу ли я рискнуть с бархатным чокером? У нас не так много... Да... Блин. Нам нужна энергия. Даже если бархатный чокер пока что плохо подходит, нам нужно. Нам придется подстраивать, значит, колоду под бархатный чокер. А если мы не сможем подстроить колоду под бархатный чокер, значит мы умрем. И все. Эм, так, куда? Нам надо вы выбрать хороший путь. Но на этом пути три костра. Четыре костра Если мы не хотим драться с элитками В принципе, я не против подраться с элитками Но я не вижу хороших путей На котором их есть элитки и костры Вот этот, но... Но это смешно Нет, мы пойдем Мы пойдем туда Так, сначала Добор, бум И алхимия Что ты мне даешь? Зелье шипов я использую его здесь, хотя я знаю, что зелье шипов, оно типа неплохо себя чувствует на финальном боссе. Точнее, более того, оно отлично себя чувствует на финальном боссе. Мы хотим его убивать ядом, поэтому план такой. Снимаем с него все устойчивости к дебафам прямо сейчас. На следующий ход мы сможем ему яд сделать. Если мы его, конечно, вытащим. 10 яда, ты мертв Окей, он не мертв У него один хп остался Яд Яд, пожалуйста а, Яд, пожалуйста Яд, пожалуйста хм. Яда нет Спешу сообщить Но у нас есть Бархатный чокер, который только что убил мою колоду Я буду с вами на 100% честен По-моему, чокер это была ошибка По-моему, я провтыкал Но мы можем еще спасти эту колоду. Ну как спасти? Мы можем... Блин, еще одни стероиды. Йоу. Стероиды это плюс 5 силы на один бой, если у нас они с панацеей их сыграть. Так, что нам мешает играть э, Чокер? Я знаю, что. Уловка, например. Такие карты, как уловка, они нам не нужны больше. Так что уловка ты отправляешься нафиг. Зато такие карты, как рывок, вот они как раз рулят. Дорогие карты. Я куплю стероиды. 
Это наш запас. Это наш запас на боссов, на элиток. Мы тут могли бы убрать карту, но я вместо этого купил стероиды. Улучшить все удары и обороны. Сюрприз, у нас нет ударов и оборон. Еще одну карту убрать. Опять же, что нам не нужно с чокером? Я думаю, все схвачено, несмотря на то, что она играет с подношением. Я думаю, мы также убираем все схвачено. Варлок не читает чат. Да нет, я читаю просто я. Тут ты видишь, что у нас тут происходит? Какие дела? Тут же целая, блин, целая история. Война миров. Очень, очень сложный забег. Прямо тут пока все сделаешь такого. Так. Алхимия. Ну, в таком случае, раз у нас алхимия активировалась. А что нам алхимия? У нас есть те зелья, которые мы искали. Эти зелья нам на боссов. Но, с другой стороны, мы можем использовать это зелье здесь. Облегчить нам бой. А на боссе использовать что-то другое. Спокойно. Зачем изобретать велосипед, правильно? Может, не очень правильно. Изрештить снимет с него кучу брони. О, да. А, он мертв. А, да, изрештить, конечно, у нас стероиды плюс 5 силы. Я добавлю еще одну копию изрештить. Серьезно. Без шуток. И мы будем апгрейдить. А, апгрейд нужен на подножку. Подножка, которая накладывает уязвимость на всех... Это очень круто. Особенно на этом боссе, да. Я уже вижу. Опять же, оглушающий крик. Да, он сейчас ничего не сделает, типа, но... У нас все равно энергия, у нас 6 энергии. Панацея здесь нужна. Сколько мы еще? Еще три карты можем сыграть. Рывок. Знаешь что? Обезвредить смертельный яд сюда. Сняли с него все артефакты. Он на нас хрупкость наложить не сможет. Зелье. Алхимия. Мы хотим на него яд наложить как можно быстрее. На вот этого чувака. Сколько? Они бьют 19. Оглушающий крик. Оглушающий крик сделать так, что они нам ничего не сделают. Надо было сначала удушение сыграть, конечно же. Еще две энергии. Либо изрештить, либо удушение. Наверное, изрештить. Варлок, бери самую среднюю карту после врагов. Ну, я подумаю. 20 урона. Ам... Если я на тебя накладываю яд, ты умираешь на следующий ход. Либо я могу просто вот так сделать, и ты умираешь на этот ход. 18 защиты, если сыграем рывок. Больше защиты, если сыграем неуловимость выживания. Знаешь что, давай мне неуловимость выживания. Мы никуда не спешим. Нам не важно, что он набирает на себя броню. Нам пофигу. Сначала удушение надо сыграть. Накладываем на него чуть-чуть яда, и он трупак. Ножка. Фак. В общем, я сам себя в этом бою очень сильно перехитрил. Здесь я точно играл не так, как надо было играть. Надо было не изобретать велосипеды, а играть просто. Всякие глупости не выдумывать. Но он мертв. О, господи, это заняло примерно в 5000 раз больше времени, чем хотелось бы. Ужас уже не нужен. Уже не нужен, когда у нас есть подножка. Раньше я бы взял его с радостью, сейчас нет лишнее. План побега... А не можем, у нас бархатный чокер. Поэтому нам такие карты не очень подходят. Что мы можем, это улучшить обезвреживание. Пора. Долго я думал насчет его улучшения, но время пришло. Мумифицированная рука. Окей. 
А, я скажу честно, я расстроен еще больше, что у нас бархатным чокером, потому что билд на мистерной руке с бархатным чокером не, не работает. Он просто, просто тупо не работает. Знаешь что, давай мне апгрейдженный... Апгрейдженное сальто назад. Мы его всегда разыгрываем, даже просто для добора. Пять карт призрачность. Спасибо, не нужно. Мне, ты хочешь сказать, что мне придется оглушающий крик на тебя потратить, да? О, окей, как скажешь. Как скажете, знаешь что? Зеленая навыка. Знаете вам. Кушайте с булочкой. Тут нет средней карты. Ага. Облом. А средней-то карты нет, а, капитан? Бум-бум. 16 блока, еще 3 карты. Алхимия. Смертельный яд перехитрить. Да. Химия. Смертельный яд. Я хотел сказать две карты. Естественно. Естественно, я хотел сказать две карты. Не надо на нас накладывать хрупкость. Спасибо большое. Барлок ТД. За донат. Видимо, это из параллельной вселенной мой двойник. Спасибо большое за донат с сердечком. Удачного стрима. А тебе приятного просмотра. Я сыграю изрешетить вместо... Вместо яда. Легко. Почему наши ники такие розовые? А вот так случилось. Судьба. Проклятие розового ника. А чем, чем тебе розовый ник не нравится? Что не так с розовым ником? По-моему, все отлично. Так, я наконец тебя убью, господи. Не прошло и полгода. Ура! Ура, мы убили Центуриона. Ну, видите, реально не хватает урона. Но на боссах этот урон нам должен компенсировать. М -м, теоретически. А, блин, удушение надо было сыграть. Я знаю, что тогда я не буду выиграть. Сейчас сыграем много яда. Нам этот урон должны компенсировать зелья, на которые мы рассчитываем. Конкретно панацея с астероидами, просто зелье силы. Это наша компенсация ДПС. -а. Так, так, вот так. И за счет этих плюшек. Я думаю, что эта колода неплохо выглядит для финального этажа. И сейчас она, мне кажется, что она хуже, чем может быть. Магазин не интересен. Зато интересно что-нибудь сковать. Давай панацею. Чтобы, если что, мы одну, один стак панацеи еще могли использовать на ну, блокировку дебафов босса. Сначала надо было сыграть удушение. Что ты делаешь? Прекрати. Конечно же, удушение надо было читать. Прочитай мое первое сообщение. Варлок, предложи создателям Гаджина сделать перс, перса Джин, Джимми Бладшего. Знаешь, я не знаю, кто ты думаешь, ну, я, но вряд ли создатели Ганжина будут на меня смотреть. Но хотя я им предложу обязательно. В следующий раз, когда мы вместе с ними будем тусить на одной из голливудских вечеринок, на которой я хожу каждый день, то мы обязательно, я обязательно им скажу, эй, вы ублюдки! Там чувак один сказал, что вы срочно решили этот вопрос и добавили Джимми Младшего. 13 блока. У нас 3 энергии еще. Изрешить мы можем сыграть, но мы получим 2 урона. Что мне как-то это совсем не интересно. Знаешь что, давай мне у ворота перекат. Я знаю, что мы как-то медленно слишком идем, но я предпочту вообще получить 0 дамага в этом бою. Если это возможно. Фак. Я думал, мы его убили. Я был уверен, что мы его сейчас убьем. Ну... Один урон. Один урон, это не смертельно. Жить можно. 
Опять ужас. Нож в спину, хрустальный нож. Э, хрустальный нож не нужен. Нож в спину тоже, скорее всего, не нужен. Зачем нам с бархатным чокером нож в спину? Хотя мне не нравится эта карта, я думаю, она лишняя. И не сомневайтесь, я буду лечиться перед боссом. Нет никаких шансов, что я не буду лечиться. Зелье силы. Сразу. Не задумываясь. Пять энергии. А -а -а -а, глушающий крик мы точно в этот ход не будем играть В подножку будем Это будем И это будем Еще, еще одна карта Это у ворот перекат, естественно Стероиды мы либо вообще не будем использовать Либо будем использовать, когда вытащим панацею Я думаю, для глушающего крика сейчас рано Мы можем и так много защиты набрать через рывок И изрешетить Фокусироваться на боссе или на миньонах? Можем ли мы перегнать его... По ДПС, если будем игнорировать миньонов. Другой вопрос. Можем ли мы достаточно быстро убивать миньонов? Я думаю, нет. Я думаю, мы фокусируемся на нем. У нас есть уязвимость. У нас есть хорошие домашние карты. Я, возможно, использую стероиды. Не такая уж ценность, чтобы ее прям копить до последнего. А -а -а -а. Вот зелье призрака это ценность. И очень плохой ход для нас. Ну, хотя бы мы можем сыграть бесплатное выживание. Бум. Чего, потрошение? Нет, он под защитой. Удушение перехитрить? Наверное. А, конечно, смешно. Мы получаем тонну дамага. Нам лучше бы не умирать в этом бою. Что-то мне подсказывает, что очень хороший план не умирать в этом бою. Кохимия, хелп. Нам надо убивать его миньонов. После дебафа нам будет писец. То есть играем по нацею все-таки и делаем зелье силы. Это было очень глупо не убивать их, да. Прямо мега глупо. Еще три карты, так. Обезвредить. Оглушающий крик. А зачем нам оглушающий крик? Рывок. Смертельный яд. Вот так мы получаем 0 урона, плюс убиваем одного. Ты играешь в возвышение? Да, я играл в возвышение раньше, но сейчас я перешел на попытки убить сердце. Получается пока что? Не очень, скажу честно. А мы, мы мертвы, что ли? А -а -а, 38, мы мертвы, блин. Писец. Э, что за жесть-то такая? Да ты задолбал атаковать, перестань. Перестань делать то, что ты делаешь. Мы здесь мы уже не этот. Не умрем, я думаю. Что сбрасывает? Ты вершить? Нет, это, это его убьет. Вау. Ну, все зелья потратили. Ну, будет повод, чтобы поискать их. Застывшее время. Не, бархатный чокер. Застывшее время не катит. Покрыть ядом? Тысяча порезов. Умри, умри, умри. Ну, я выбираю между покрыть ядом и тысячи порезов здесь, потому что у нас мумифицированная рука. Я правильно понимаю, что самое первое убийство сердца ты не считаешь за победу, и на данный момент ты его ни разу не убивал? Нет, да почему я не считаю? Конечно, считаю. Эм... Нет, мы выиграли. Что, я, я... Сухая ветка плюс скверна. Нормальная победа. Вполне себе. Ну, она считается победой. У нас теоретически лотоносом сердце пройдено. Просто я бы хотел какой-то более интересной колодой выиграть. Тысяча порезов или покрыть Я думаю, что нам нужно... Наверное, тысяча порезов, а не покрыть ядом. Хотя, нет, конкретно, если мы затачиваем колоду против сердца, то под покрыть ядом лучше. И здесь даже не вне конкуренции. Хвост ящерицы. Сто процентов. Сто процентов хвост ящерицы. А у Дону и Дека очень плохо. Я бы сказал, это ужасно. Но мы всегда можем насобирать зелий. Например, вот алхимия даст нам сейчас хорошее зелье. 
Это не оно, но Алхимия могла нам дать хорошее зелье 7 7, 7 урона Решается вот так И будем распределять дамаг Угу. Ну, ребята, ловите мой оглушающий крик Пошли нахрен а, Покрыть ядом сделать другую карту бесплатную Мы можем сделать так, чтобы это было потрошение Есть шанс сделать так, чтобы это было потрошение Поэтому так, плюс сыграем из решетики Тогда мы не сможем сыграть покрыть ядом, потому что я придурок Хо. Я почему-то решил, что покрыть ядом Бесплатная карта ну, Естественно, это не так Поэтому Все прошло так себе Так, собраться Соберись, тряпка Перестань делать то, что ты делаешь так, Вот тут покрыть ядом, просто играй его И все, оно сделать бесплатным сальто назад Это нормально а, Глушающий крик нам Можно им воспользоваться Можно Потому что мы уже скоро должны начать их убивать На следующий ход, например Вот тут вот сейчас должны начать убивать Гарантирую Вот смотрите Бум Бум Как я и сказал Сейчас начнем убивать Так Это потрошение Потрошение, к сожалению, придется вот сюда дать Но так мы не получаем урона вообще А в том варианте мы бы получили Нам некуда спешить Мы Рано или поздно мы их всех подведем к нулю хп И все Бум Неуловимость дает нам защиту И тебе мы можем сделать удушение Вторую карту убери после пшиков Вторую карту говоришь? Так Ты мертв а, Ты мертв Ты не мертв, но будешь мертв на следующий ход Вторую карту Я, может быть, вообще не буду больше карты брать Колода работает И, ну, я думаю, что ее можно сделать сильнее Но для этого нужны не другие карты, а... То есть даже не другие карты нужны, а реликвии Конкретно что-нибудь типа Сюрикена, Гиря эм, Да до хрена всего есть такого, что могло бы нам помочь Так, безвредненький труп Рывок сюда Ты не труп, но очень близок Мы тут будем сидеть еще, я так понимаю, 5000 лет, да, игра? Или нет? Или ты меня спасешь от этого мучения? Ура, мы живы <гас> У него один здоровья У него один здоровья остался Я думал, он мертв Фак <гас> <гас> Так, ты труп Потрошение тебя не убьет, кстати Поэтому Поэтому мы не можем его играть О мой бог Вечная Вечный бой Пожалуйста Игра Раз. Сколько у нас энергии? Один. Ха -а -а. Так. Так. А это же разница. Капец какой-то. Мы не можем их убить. Мы никак не можем их убить. Так, этот мертв. Пожалуйста Пожалуйста Освободите меня Из этого ада Как нам это сделать? Как нам убить двоих в один ход? Я так понимаю, что никак Тупо никак Я знаю, что нам надо сделать Надо сыграть сальто назад А дамаг влить вот сюда 
теперь этот умрет на следующий ход, у этого будет немного здоровья. Может быть, как-нибудь. Как-нибудь мы его завалим. Так, Алоун, спасибо тебе огромное за донат. Удачного стрима, сколько еще идти будет? Будет идти до 6 вечера. Приятного просмотра. Ты мертв. О боже, они не атакуют. И у нас полная рука защиты, я не могу. Я не могу, я окончаюсь. Мне писец просто. Освободите меня из этой тюрьмы. Кто-нибудь. Как? Все с защитой. Так, так, и чё? И в итоге я провтыкал, мы получаем сейчас тонну дамага. Ну, может быть, это и хорошо. Потому что мы, наконец, закончим сейчас этот бой. Мы не закончим этот бой. Знаете что? Шли вы все. Пошла-то игра. Просто вот иди нахрен. 11. Йоу, Женя нам что-то принесла. Женя, спасибо тебе большое. О, это омлет. Он горячий. Это омлет, сухари и оливки. Ну, знаете что, омлет я прямо сейчас не буду есть. Но я съем пару оливок. Пару сухарей. Очень вкусно. Омлет? Омлет пахнет колбасой. Уже не еще и чай принесла. Спасибо тебе большое. Омлет пахнет колбасой, поэтому я подозреваю, что там внутри омлета колбаса. Это меня очень мотивирует закончить этот забег. Все не то. Эти карты меня не устраивают, хотя я не знаю даже, что меня устраивает. Так, что нам вот мешало? Что в этом бою было вообще вот лишнее полностью? Потрошение. Гребаное потрошение. Даже со всей нашей энергией мы его никогда не играем. Мы его сыграли, на один раз за всю игру. Оно нам не подходит. Мы не можем его себе позволить. Отличное начало боя. Шикарное. Обожаю оглушающий крик. У -у -у. Покрыть ядом, сдай мне что-нибудь бесплатное Спасибо Знаешь что, вот этого парня важнее убить первым И надо еще зелья Нам обязательно нужно наштамповать себе зелья Яд сюда И неуловимость, пожалуйста Конкретно, нам нужно очень-очень много зелий Силы но лучше, конечно, не зелье силы, а зелья, зелья, которые я уже все русский язык у меня сломался. Не эти зелья, но эти тоже пойдут с пьем как-то. Зелья, которые дают плюс 5 силы Ну, которые по факту фактически зелья силы Но которые не являются зельями силы Ну, вы меня поняли Так, 13 блоков мы получим 7 И что, если мы сделаем глушающий крик Мы можем на него сыграть еще обезвредить сверху Чтобы побыстрее закончить этот бой Он почти мертв Либо немного защиты и ударить его Либо яд Либо и то, и другое Можно без хлеба До свидания Йоу, фруктовый сок. Я всегда буду рад видеть фрукто фруктовый сок. Я добавлю в эту колоду одну копию выбить дух. Нам очень понадобится уяз... слабость на врагов. О, мой бог, пожалуйста, за что? Дайте мне нормальный. Я согласен на все. Дайте мне вот покрыть ядом, да, чтобы закончить это все. Пожалуйста. Я, я больше не могу, честно. Я просто не могу. Они меня доконали. Счет покрыть ядом. 
Может быть, с двойным покрытием мы зарулим. Ну, мы получаем тонну дамага здесь. Тысяча порядок. Да, конечно. О, да. Примерно миллион урона в лицо. Прямо. У нас есть хилка? О, у нас хилка через бой. Мы можем умереть на этом этаже. Я очень расстроюсь, если мы умрем на этом этаже. Я прям вообще не буду счастлив. Но... Это будет урок на будущее. Вот этих чуваков надо удалить из игры. Вот весь урок. Как бы. Все, что я хотел сказать по этому поводу. Так. Нам нужен оглушающий крик? Да, я думаю, нужен. Мы получаем 0 урона. Потом сальто назад еще сверху. И... Изрештить тонну яда сделать тебе. Да, отлично. Один, правда, живет, но ну, и так далее. И тому подобное, и так бесконечно, пока мы не сойдем с ума. Так, так, так. 12 блока. Мы еще 10 получаем. Охренеть. Они все трое живые, опять. Я не могу. Я просто не могу. Парирование идет нафиг. Этот мертв от яда. Этого один раз ударить. Вот этот главная проблема сейчас. Так. Душение сюда. Метун кинжал сюда. О боже, они мертвы. Вау, какой ужасный бой. Просто отвратительный. Я бы сказал, это полная катастрофа. Не знаю, я добавлю у ворота перекат. Хотя, по-моему, эта колода мертва. По-моему, по -моему, эта колода уже давно мертва. Совсем мертва. И, по-моему, виноваты мы сами. Ну, точнее, я знаю, кто виноват. Я виноват. Что сделал такую колоду. Он бьет на 18, нам выгоднее неуловимость сыграть. Ам... Игру в названии смени. Игру в названии смени. Как-то я не сменил игру в названии. Нет. Флэйз Спайр. А ты имеешь в виду в этом, в... на превьюшке? А у меня что-то сломалось. Сломались превьюшки на ютубе И они не загружаются Так что я ничего не могу сделать Выбить дух, спасибо тебе большое а, Оглушающий крик нам сейчас не нужен Я съем вот этот сухарик еще Я думаю, у нас нет шансов против сердца. Абсолютно никаких. Ноль. Я не вижу, как мы выигрываем сердце. Просто не вижу. Не могу представить ситуацию. Мы не можем больше 20 блоков вход сделать. Она бьет на 60. Зелья. То есть только зелья. И все. Может быть, если тупо повезет с зельями на алхимии или в магазинах, тогда есть шанс. Так, Лоун. Спасибо тебе огромное за донат, да еще и сердечком. Варлок, давай мри и пошли лотоносом в топ забег. Я бы не против, но только да. Я не хочу умирать. Я хочу выиграть. На превью Enter the Gungeon. Так. Не превью, а название самого стрима. Вот, я, я еще раз обновляю стрима на ютубе. Должно быть написано Slay the Spire. Если оно не меняется, я, к сожалению, ничего не могу сделать. Значит, что-то сломалось там на ютубе. Я бы хотел что-то сделать, но... 
Не могу, не могу, извини, не могу. Хотя бархатный чокер, мы немного разрулили с ним ситуацию, убрав пару карт, которые... Ну, Из-за из которых он постоянно срабатывал. И вроде бы стало получше. То, что мы пасть убили без получения урона, меня удивляет. Обычно с пастью есть проблемы. Пронзить, да. Это одно из, одна из таких вот небольших шансов наших на победу, это пронзить. Так, куда мы дальше идем? Дальше идем друг. Привет, сладенький. Мое коронное удачи. <смех> Друг, спасибо тебе огромное за донат. 50 рублей, да еще с сердечком. А тебе тоже привет. А тебе мое коронное, я не знаю. А у меня нет Джо коронного. Потому что я... Так вот. Я без коронного. Но! Это победа для тебя. В Ютабе с превьюхами сейчас беда, но они это ремонтируют. Ну, пошли они нахрен. Uh, ну, в смысле, не зрители на ютубе, а разработчики ютуба, которые, у которых все время что-то ломается Знаешь, оно работает, его бы положить и не трогать Нет, они все время что-то трогают Магазин нам нужен, мы нам хотим купить зелья С другой стороны, вот здесь у нас костер И я не думаю, что мы можем затащить элиток, поэтому я... О боже, это случилось Игра подогнала нам эту штуку Так, по... Нашим покупкам в этом магазине Здесь нет тех зелий, которые мы ищем Есть экземпляр, но плевать на него Хрустальный нож нет, захват ноги прикольно, но нет Шипы На сердце рулят Я думаю, что мы купим зелье региона Я даже запасу зельями таланта. Я знаю, что это типа нубская тактика играть через зелья, но она для нас работала раньше. Фа, капофиоз. Да. Да. Да, 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 да. О, да, апофиоз на шару. Это я, я счастлив. Я счастлив видеть апофиоз абсолютно. Потому что мы все равно апгрейдиться не, не можем больше в кострах. Мы везде будем отдыхать. Почему пришел Так, с ним все равно минимум 5 ходов мы будем Поэтому можем включать хилку Так, что? Бум Бум И наносит 0 урона И мы получаем 15 блоков на следующий ход Этот чувак, кстати, для нас Очень-очень э, нормальный противник Потому что у нас есть сустейн Покрытя нам делать что-то бесплатно Спасибо, спасибо Ворот перекат Ворот перекат здесь для нас лучше Потому что мы получим 6 блока А он все равно нас не пробьет Потому что там еще яд на нем И так далее и так далее Тому подобное Сделай общую превьюшку Так как ты плевать так-то Алхимия, что ты мне дашь? Зелье шипов О, это для финального босса Что ты, кстати, много бьешь, друг? Друг? Ну не в смысле ты много бьешь А вот этот, который переходящий Друг, спасибо тебе огромное за донат 25 рублей целых, да еще сердечком. Удачи, сладненький, как дела? У меня хорошее настроение, знаешь почему? Потому что я попал на твой стрим, я люблю твои стримы, но и стримы других видеоблогеров. Я же не знаю, что сказать. Но... Я... <с> я в шоке. <с> а, что... Я, да, для меня до сих пор является просто каким-то безумием, что мой стрим может... Как-то кому-то улучшать настроение настолько, что у нее день становится лучше Это максимум того, что я могу попросить в принципе От э, того, что я здесь делаю Поэтому у меня дела отлично Главное, что у тебя дела хорошо Мы здесь получим сколько-то урона, да? У 9 так, это последний ход. Подножка плюс пронзить. Не, подождем с пронзить. Сальто. Пронзить э, семью. 2, 14, 28 урона. Плюс сверху 14 от яда. Плюс у нас 8 блоков. Короче, должно хватить. Да. 
Древнее зелье. Не совсем то, что мы искали. Концентрация. Это совсем не то, что мы искали. Еще одна копия пронзить. Я думаю, надо взять вторую. И мы обходим элиток. О, мой бог, ты почему? Знаешь что, древнее зелье прямо здесь мы пьем. Оно нам не нужно, у нас есть панацея. Это он колдует на нас сейчас? Это он сейчас колдует? Проклятие? О нет, мне проклятие в колоду не надо, пошел вон. Дура. Знаешь что, даже лучше меня ударить на 16, чем добавлять проклятие в колоду. Пошел ты, козел. Дядом. Так, он идет на 10. Выживание сбросим пронзить. И выбить дух его не пробивает. Короче, этого чувака можно. Он дебафы еще какие-то накладывает. Можно убивать ядом. Если его убивать ядом, тогда он. Нет. Э... Ну, у него не меняется фаза, и он не становится мега мудаком. Не бьет там на 36 и так далее. Восьмью три. Ну, а вот тут пришел момент, что его неплохо было бы ударить. Правда, у него 16 блока. Ну, за две энергии спронзить мы его пробьем. Я не буду играть апофеоз здесь. А нам сейчас нужна алхимия. О, -о, -о. О, -о, О, А ну-ка, рывок. Ну, а ну-ка, пронзить. е е е детка. Один урона я пропущу. Давай. И медленно, но верно, мы его убиваем. Поглушающий крик тут помогает в таких делах. И знаешь что, раз у нас оглушающий крик, мы можем быть чуть-чуть посмелее. Сделать ему еще рывок. Да, он все равно нас не пробьет. Очень медленно. Один из самых моих нелюбимых сейчас противников. Может быть, самый нелюбимый противник. Просто редкостный мудила. Ммм. Бесплатно изрешетить. Готов мы рискнуть? Я думаю, да. Фак. Ну, доигрались, как говорится. Опять же, я думаю... А, знаешь, что надо было зелье защиты сыграть? Надо было 100% играть зелье защиты. О, нет. Мне нужна атака. У нас нет атаки. Вы шутите. О, 35 блока, еще лучше <смех> Нелюбимый противник, а как же избранный? Да, избранный тоже мудак, но не такой Не надо мне ваше проклятие Базилио Топс, привет Спасибо тебе огромное за донат Дающий сердечком Из-за тебя переехал на Twitch, сколько часов в шпиле? А, хороший вопрос, мне тоже интересно Сколько часов в шпиле? Ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас я тебе скажу. Но пока что съем вот этот сухарик. Прости, я прожел сугарик. 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 266 часов в шпиле. Так что, все нормально. Все в полном порядке. О, господи, я с тобой закончился. Я счастлив. Катализатор, окей. Я знаю, что у нас размазанная по дереву колода. У нас нет четкой фокусировки на чем-то одном. У нас всего-всего-всего и много-много-много. Но. Я не думаю, что это большая проблема. Кстати, яд надо на тебя сразу было сыграть. На донной деке нам яд точно не нужен нафиг. О, мой бог, где мои зелья силы? Где мои зелья ловкости? Игра, ты издеваешься? Варлок, ты планируешь на Черную Пятницу игру какую-нибудь прикупить? А у меня есть все игры, которые мне нужны. Чего я хочу прикупить? У меня все есть. У меня есть Ганжен, у меня есть Спайр, у меня есть Дарк из Ганжен, если я когда-нибудь до нее доберусь. Опять же, Апофеоз нам никак не дают сыграть. Эй, э, мы можем сыграть Апофеоз, но там мы не сыграем рывок и пари. Э -э. Э 
Не, я пока вроде игры никакие не собираюсь покупать. Вроде бы у меня все в порядке с играми. Вау. 18 уронов. Класс. Так, время пить чай. В смысле, колдовать катализатор. Пускай будет уже хоть какой-то. О, мой бог, ты шутишь? Спасибо обезвредить, что ты у меня есть. Ты не представляешь, насколько ты мне нужна сейчас. Йоу, Базилио Топ. А, спасибо тебе огромное за донат в 20 рублей. А, да еще и сердечко. А, что с оповещениями? У меня только 50 часов за, за неделю. Только 50 часов за неделю. У меня 266 часов за... Я играю с выхода игры, то есть я хрен знает за сколько. Наверное, почти за год. С оповещениями ничего. Я уменьшил по длительности оповещения на меньшие суммы, потому что... Э, там сильно длинные треки были. Ну, и это пробный вариант, который я поменяю до... Который я поменяю и сделаю какие-нибудь получше треки к, следующей, к следующему стриму. То есть это не окончательный вариант. Пока что это... Так, эксперимент. А, оповещения, которые на... Я не знаю, хочу ли я что-то из этого добавлять. Наверное, уже ничего. Поздно добавлять что-то в колоду. Оповещения, которые от 32, по-моему, рублей, они не поменялись. Классно. Взяли талант. Спасибо, меня. Йоу, Феникс Шоу Рул. Спасибо тебе огромное за донат. 25 рублей, да еще и сердечком. А, Прэнд Сюзанна, сколько стрим еще будет? Мы стримить до 6 вечера будем. Я планирую, в этом случае, до 6 вечера. Так что еще все шансы есть. А я не знаю, сколько времени вообще. А, мы еще как минимум один забег сделаем. Это зелье нельзя здесь использовать. Ну, можно, но не нужно, скажем так. Нет смысла. Я думаю, мы умрем здесь. А Дону и Дека для нас самый плохой босс, 100%. Хотя... Сейчас оглушающий крик будет. Нужно очень внимательно. У нас 4 энергии. Покрыть ядом делает одну карту бесплатно. То есть мы сможем три из этих карт сыграть. Думаю, мы начнем с шипов. Да. Сальто назад бесплатно. Отлично. Оглушающий крик нам нужно сыграть, чтобы не получить здесь дамага. То есть мы делаем... Блин, но покрыть ядом тогда не играется. Григория на синем пламени. Если мы играем оглушающий крик, стоит сыграть сальто назад. А вот это по был. Ну, оглушающий крик. А нам не нужно было играть оглушающий крик. У нас было и так много защиты. О, боже мой. Йоу, Феникс Шоу Рул. Спасибо тебе огромное за донат. 25 рублей. Да еще и сердечко. А, давай в дотку. А -а -а, не при каких обстоятельствах. Я не хочу играть в доту. Вообще. Я как бы против нее ничего не имею, но... Ну, может, немножко имею. Да, мы умрем здесь. Я, я, я не вижу, как, как мы вы, вытаскиваем себя. За какие волосы мы будем себя вытаскивать из... Из того, что у нас тут происходит. Не повезло с зельями. Нам с того момента, как у нас было зелье силы, нам ни разу не, выпали, не выпадали зелья. Никакие, абсолютно. Просто нулевые зелья. Нулевое количество зелья. А, без шансов. 
Я не знаю, вот так, так. Это наш ДПС был. Это был наш самый сильный ход за все время. Абсолютно бесполезный. Полностью. И выбить дух надо сюда играть. Сюда. Так, так. Ну, мертвые. Я, я помнил, в этот раз я помнил, что у нас хвост ящерицы. Я не буду тут притворяться, что я не помнил, что он есть. Может, апофеоз надо сыграть, но мы просто не можем сыграть апофеоз. Не можем. Единственное, что мы можем играть, это защиту в любых видах ее. И то. Ну, мы выживем, сейчас у нас будет один здоровье. До свидания. До свидания, игра. Было приятно с тобой служить. Значит, меньше донатов, больше суммы. Чего такое вяло сегодня? Музыка из героев прямая черта для доната не очень. Йоу, Базилио Топ, спасибо тебе огромное за э, такой донат. 58 рублей, да еще и сердечком. Спасибо тебе большое. А, слушай, я не знаю, я не, не для того, чтобы было были больше суммы на донатах. Я просто посмотрел прошлый... Э, Запись прошлого стрима И там прям вот Ну, как-то оно совсем не очень смотрится Очень-очень длинная музыка была на донатах э, По 8 рублей, которые по 16 были Поэтому эм, Поэтому вот Но музыку из Героев Третьев я, я согласен Что надо, может, немножко поменять Но я говорю, пробная, пробная версия Феникс Шоу Рул, спасибо тебе огромное за донат 25 рублей, да еще и сердечком Валенок, я от тебя такого не ожидал Как ты мог без меня в новые для канала игры гамать, а? Подожди, в какие-то я игры для канала новые играл Надеюсь, вам понравился этот забег Если это так, то нажимайте на кнопку лайк, это будет огромная помощь Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик Ну а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео И увижусь обязательно с вами в следующий раз